Xin chào cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Quy Canh Cút cùng bà bác với mình Hôm nay Quy Cút sẽ cùng với cả nhà nấu món ăn rất là ngon và bổ dưỡng Nó là món người ta rất là ngon nha mọi người Đó là món ba ba nấu chuối đậu Làm thì rất là khó nhưng mà ăn này rất là ngon mọi người nha Vậy về bây giờ chúng ta sẽ có một con ba ba Một ký nha mọi người ơi Rồi về để uh, nấu thì chúng ta sẽ có ba ba một ký và một nguyên liệu đó không có thiếu đó là xả nha các bạn xả mình sẽ có từ 3 đến 50 uh, gram và có rượu khoảng hai ba mươi lít rượu và gần khoảng cỡ ba uh, đến bốn mươi gram các bạn nha à, mình sẽ sử dụng bao liệu này để mình thử các bạn thử mùi uh, thì ba ba thì thì cái phần, phần mà xử lý thì khá là hơi là khó tí xíu là các bạn phải cứ cái đầu đó, đó mình gắt cái đầu hoặc cửa đầu để sau đó mình sẽ rút máu ra còn nếu mà khó quá thì các bạn có thể chụp nước sôi và mình sẽ cắt ba ba và mình sẽ rửa sạch phần núi các bạn nha đó thì các bạn để xử lý thì nó hơi phức tạp xíu thôi Đây, thì ba ba sau khi mình đã đổ nước sôi vào để mình à, trộn sơ qua rửa sạch thì mình sẽ lột da phần nó các bạn nha Nhưng mà thì nó đã chết là kiểu như lâm sàn các bạn đó mình sẽ lột da nó và mình sẽ cắt cái phần à, da quá cắt phần bui nó ra đó Thế đó mình tắt cái mai là mình sẽ xử lý bỏ hết mấy phần nội tạng nha các bạn nha đó thì các bạn sẽ dùng da mà cắt xung quanh như các bạn xung quanh cái mai đó để cái phần này sẽ là mềm dễ các bạn nhanh thấy không nếu mà mình không có rút máu ra thì lúc mình cắt đó, sẽ máu sẽ thấm vô cái phần nội tạng nó nên các bạn phải nhớ rửa kỹ nha sẽ sẽ phần ma phần nội tạng các bạn nha cho nó ra hết máu các bạn
Đây các bạn nhớ dùng dao và kéo để mình cắt bỏ những cái phần phần rũ gan các bạn nha mình sẽ sử dụng một thịt thôi đó cái đầu cũng vậy đó, để mình nào thấy mở đầu các bạn nha đó rồi với những cái móng chân móng tay đó mình cắt bỏ các bạn đó mình sẽ dùng cái phần mai đó với phần thịt nó ở dưới thôi rồi khi mình bỏ hết và rửa sạch cái phần máu các bạn nha Rồi, phần mai thì các bạn có thể cắt cắt hoặc là chặt 4 khúc 8 khúc tùy các bạn nha phần này chỉ là mình để trang trí cho các bạn chứ ăn cũng được được thoải mái cứng lắm à, để trang trí cho thôi các bạn hãy chặt nó là 4 8 khúc mình trang trí nha à, còn cái phần thân á, thì mình cắt là 8 phần nhỏ nhỏ để mình ăn được các bạn nha đây là sau khi mình đã sơ chế xử lý xong qua mai các bạn thấy không đó phần mai cắt bốn phần phần thân cắt làm tám phần đó Rồi bây giờ mình sẽ nấu nồi sôi nóng thật là nóng Rồi. mình sẽ nấu với xả gần với rượu mình đã mắm ban đầu các bạn đó mình sẽ cho một điều trên vào để mình khử mùi các bạn nha đó. nếu thì các bạn hãy nấu khoảng cỡ hai ba lít nước các bạn ở nên mình khử mùi nha rồi sau khi nước đã sôi trở lại thì các bạn bắt đầu cho ba ba vào nha mình sẽ trần sơ và lù sơ đó, hưởng mùa ba ba đó, các bạn hãy trần sơ lù sơ khoảng 3 năm phút các bạn nha đó, cho hưởng mùa ba và chín sơ ở ngoài các bạn sau đó mình sẽ bắt đầu mình nấu nấu chuối đậu đó.
theo nguyên liệu tẩm ướp và băm sẽ có hành tím các bạn là 20 g nha tỏi cũng vậy 20 g rồi bột thịt gà các bạn nha 30 g đường là 40 g các bạn nha rồi gừng sẽ sử dụng là riêng các bạn là 30 g các bạn đó còn nghệ sẽ sử dụng là 20 g các bạn nha nhà tươi á rồi muối sẽ sử dụng là 20 g các bạn nha móng tên mình sẽ sử dụng 10 g cơ mẻ hoặc nhấm bỏng mình sẽ sử dụng là 100 g các bạn nha đó. rồi tiếp theo thì mình sẽ cho những nguyên liệu như riêng nè nghệ đó, mình cho vào để mình xay nhỏ các bạn đó. Đó, thì những nguyên liệu này là các bạn hãy lọc vỏ trước mà để vỏ vừa nha mình sẽ nhuyễn ra đó. để nấu các bạn sẽ thơm hơn thì lúc các bạn mình rang mình nấu thì các bạn nhớ mình xào kỹ phần để nghệ nha thì nó sẽ khi nào mà cái mùi nồng nó nó đã thơm lên á nồng mùi các bạn mới cho nước vào các bạn nha nó quan trọng lúc này các bạn đó. mình nấu chú động mà cái điện nghệ mà nó chưa thơm á thì sẽ không ngon các bạn phải nồng mùi lên á nó sẽ ngon lắm không các bạn có thể xào trước sơ gì nghệ mới ướp các bạn đó tại vì muốn ngon phải có mùi gì nghệ ra đó vậy mùi thì rất là ngon và bây giờ mình cho những nguyên liệu trên đó mình cho vào ba chung để mình ướp các bạn thì nghệ muối đường hành tím tỏi đó. cái mẹ giấm mình cho vào hết nha à, mình sẽ trộn đều ba để mình ướp các bạn nước khoảng 15 hai phút đó. Đó. Cho thấm mình gia vị nguyên liệu uh, chuối ấy. mình xử lý chuối mình nấu chuối mình sẽ có muối bạn nha muối thôi một hai gram rồi nghệ tươi cũng một hai gram bột nghệ mình sẽ cho khoảng cỡ một uh, khoảng hai ba gram các bạn rồi cùng đó là một nải chuối mình sẽ dùng khoảng một ký các bạn nha nhiều quá thì ăn hết là khoảng một ký đủ rồi rồi chuối thì các bạn dùng dao á mình gọt bỏ sau đó cái phần uh, bên trong á chuối mình sẽ ngâm với nước chanh các bạn nha để cái chuối nó không bị dọc các bạn đó. nước chanh đó. Đó, mình cắt nhỏ thôi mình bào nhỏ thôi nhỏ các bạn nhớ cắt nhỏ phần chuối nha đó, cắt nhỏ chuối ra thì nó sẽ mau chín hơn nha đây là thành phẩm một ký chuối sau khi đã được cắt nhỏ các bạn nha đó. bây giờ mình sẽ luộc các bạn đó, luộc với uh, cái phần muối nghệ tươi bột nghệ đó, đó. các bạn nuối nha mà luộc khá là lâu đó luộc khoảng cỡ nửa tiếng thôi các bạn cho khi nào mà nó mềm chín hẳn đó nha thì khi đó mình sẽ nấu chung với chuối đậu đó. các bạn lưu ý phải luộc chín các bạn nha chứ lúc mà bỏ chuối đậu rồi nó chưa chín nó sẽ rất là lâu đó, phải luộc chín ở hai cái điểm này cho nó mềm thì các bạn nó bỏ bỏ vô chuối đậu để mình nấu thôi rồi, cho nguyên liệu uh, muối nghệ bột nghệ vào rồi đầu mình nấu chuối hơi
rồi sau phần nửa tiếng thì chuối đã đã rất là ok các bạn rất là mềm đấy nha rồi mà mình sẽ bớt các bạn nha bớt ra rồi nếu mà như thử lại không mềm chứ nha bớt ra mình sẽ lấy một phần ba để mình xay à, để mình làm cái phần uh, nước nấu và phần uh, sốt chuối các bạn đó ví dụ một ký các bạn dùng khoảng cả hai ba lạng mà lấy cái mà sốt chuối còn khoảng sáu mươi lạng còn lại thì mình sẽ sử dụng để mình ăn ăn kèm với bạn nha đó. đây mình sẽ sử dụng uh, phần chuối đó à. phần chuối thì mình sẽ luộc với 200 300 ml nước các bạn mình làm một sốt chuối vào nha đó, mình cho nước và phần chuối vào xay thôi và sốt chuối này ăn để tạo cái mùi rất ngon các bạn thơm cho cái phần uh, nước dùng đó. Đó. các bạn lưu ý phần chuối mình nhớ lựa cái chuối nào mà À, non các bạn nha đừng có uh, non quá nha cũng uh, đừng có chín quá à, phải kiểu như là đường chín thì được à, ok bây giờ cái đủ các bạn nha bây giờ mình sẽ chuẩn bị nha đó phần ba ba mình sẽ ướp các bạn nha à, mình bắt đầu nấu đây và đội mình sẽ có là 100 trăm các bạn nha đậu hũ cũng vậy hai miếng không phải là gần trăm gram phần nước mình dùng nấu chung là một lít các bạn nha mình sốt chuối là nó khoảng ba ba bốn lạng đó. đó mình đã nấu rồi đó chuối kia đây phần chuối này để mình ăn kèm đây mình sẽ có dầu các bạn nha 20 ml để mình xào tỏi với hành tím á đó. đó hành tím tỏi thì mỗi hướng khoảng cỡ 20 gram các bạn nha và nó cùng là thêm một chút nước mắm để tạo gia vị đậm đà khoảng cỡ 10 đến 20 ml đó các bạn nhớ đem lại nha đó rồi bây giờ bắt đầu mình nấu nào bây giờ mình sẽ bắt nồi ra luôn mình không cần chảo mà nấu nồi để mình tiện khó đổ đổ lại À, nồi nóng thì mình sẽ cho dầu vào các bạn nha dầu nóng thì sẽ cho hình tím tỏi mình xào lên Rồi. Rồi sau khi để dậy mùi thơm mình tím và tỏi mình sẽ cho ba loại mình xào các bạn đó là cho nó săn lại hoặc nó giòn lại à, nó đầu để cho tiếp tục một phần ba ba vào mình xào tiếp nha à, xào cho dậy mùi luôn các bạn nha đó, sẽ, thì nấu sẽ rất là ngon mình nước sốt nó đậu rất là ngon Rồi, bây giờ mình sẽ cho phần ba ba vào các bạn nha lúc này khá quan trọng đó. các bạn phải xào thật là kỹ luôn đến khi màu riền với riền với mấy cái nghệ hành tím tỏi ở trong nó thực sự cho bị nó dậy mùi thì các bạn mới đổ nước vào nha à, nếu mà chưa dậy mùi thì các bạn đổ nước vào nó sẽ không có tạo cái mùi thơm của riền với tỏi với nghệ các bạn thì, thì nấu sẽ không ngon các bạn phải xào kỹ nha xào phải cỡ năm phút trở lên nó xào lửa lửa lớn lên cho nó bốc mùi lên nó thì rất là ngon thì sau khi mà mình xào xong á bắt đầu mình sẽ đổ nước vào các bạn nha đổ phần nước nước vào đó các bạn rồi mình sẽ nóng sôi 
à, sẽ, sẽ biết là mình sẽ cho con sốt chuối vào à, sốt chuối và chuối nè đó mình đậu chuẩn bị coi như gần xong rồi các bạn sau khi mà nước sôi trở lại các bạn nhớ hết bột hết phần dơ đây các bạn nha sau đó mình sẽ cho phần chuối cắt nhỏ vào nó chín mà mình sẽ nấu thêm lần nữa à. À, mình chuối vào các bạn nha à, các bạn thấy không nếu mà nước này mình chuối mình chưa chín á thì mình sẽ nấu rất là lâu à. nên các bạn phải nấu những nguyên liệu nào cần chín phải nấu trước à rồi muốn chín nhanh thì các bạn cắt nhỏ chuối thôi thì chín nhanh hơn nữa ừ. Đấy, cuối cùng là mình sẽ cho những nguyên liệu như là phần sốt chuối vào nè để tạo mùi thơm này nó cho vào đảo đều lên trộn đều lên là sẽ gần như là xong một món ăn ba ba nấu chuối đậu rất là ngon các bạn nha thêm một chút nước mắm cuối cùng là xong rồi đó các bạn nhớ các bạn đem lại nha coi đủ độ chua độ ngọt đó, độ đậm đà không nha nên cân bằng lại cái vị đó xem về có cái mùi riêng nghệ nồng mùi chưa các bạn nha đó những nguyên liệu đó không rất quan trọng để tạo lên món ăn đó. cuối cùng là cho những nguyên liệu phụ như là hũ ba các bạn đó là xong rồi đó các bạn xong cái món ba các bạn thêm chút nước mắm nữa là chuẩn bị chúng ta lên món thôi nào cả nhà ơi Tên, 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 tên. cuối cùng sau hơn một giờ nấu ăn thì chúng ta đã có món ba ba trên bàn tiệc này nè cả nhà ơi các bạn xem nè ăn không đối với bạn nào mà không thích những món liên quan tới và một chiếc xác này nhìn có vẻ không được ngon lắm nhưng mà đối với những người nào đã từng thưởng thức món này sẽ rất là thích thú thì món này rất là bổ dưỡng nha các bạn đó, nó tốt sức khỏe luôn ba ba đó với uh, thịt ba ba thơm ngọt cùng với những nguyên liệu như chuối nè và hũ nè bá rọi nè nó kèm với chút bún tí tô và đá lốt thì các bạn sẽ không có nào quên được món này đâu nha mà lưu ý một điều là các bạn nhớ có thể bỏ đá lốt với tí tô ăn nhỏ vào để mà nấu thêm chung á nó sẽ ngon hơn với các bạn đó, Còn bạn nào không có hết mùa đó thì mình sẽ để riêng đó. Đó, Thì mình để những cái mo mai Phần chân người lên đầu lên để các bạn biết là nó là món ba ba Chứ ở ngoài thì nó sẽ hơi không được Gọi là văn 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 gọi là văn hóa ẩm thực đó. Nó sẽ hơi bị gọi là không được là, um, ngon lắm tại vì các bạn nhìn nó hơi sợ sợ đúng không các bạn à. nhưng mà các bạn thử em một lần nha à. để biết cái nào món ba ba nó chứa đậu làm sẽ mày quên một món ăn rất là đặc trưng phổ biến ở ngoài miền Bắc rồi các bạn thử một lần và bếp là món này thử coi bảo đảm tay nghề sẽ ra rất cao với nhiên <cười> chúc cả nhà ngon miệng và hẹn gặp lại ở những clip sau nhiên đừng quên đăng ký like share để mình có thêm động lực ra nhiều video mới nha hẹn gặp cả nhà ở những tiếp sau bye bye